¿Cómo está mi gente? Saludos raza, aquí estamos en su canal Crisco Games, eh, estoy feliz de verlos después de tanto tiempo, estoy aquí con mi, con mi traje de caballero guerrero rojo y quería comentarles lo siguiente, estoy haciendo un análisis breve del portoncito eh, con el pequeño caminante Golden, que me parece que es eh, sano hacer un análisis Ahora lo voy a hacer enfrentar en, aquí en el laboratorio para ver sus pros y sus contras, tanto en combate con unidades fuertes como Ptolemayos, por ejemplo, ahorita acaba de estimearlo. Esta unidad paraliza y esquiva bastante. Ya hace un daño también de mil y muy considerable. Tiene casi 800.000 de AP en platino, si no me equivoco. Ahorita yo la tengo en oro, está con 780 y pico casi. De, de AP, perdón, de vida y un AP de 108 si no me sí. una vez que lo platine se va a reducir y entre los dos ahorita se acaban de reventar al problema y eso está platinado también y eso no es fácil y es una buena señal de que es útil esta unidad con 288 de AP ya estaríamos eh, sacando la casa en un LD con el apoyo aquí de su es un caminante que lo está estuneando y está esquivando los ataques también del, del ojalatero del soldadito con su latita nuestro querido matataros azules eh, está haciendo un buen combate ahorita estamos haciendo pelear a las unidades del evento pasado contra la unidad del evento actual y miren es recontra interesante que, que no, no hay punto de, de comparación Realmente la mayoría de los decks ahora por medio, por miedo, perdón, a los taros están sacando al, al soldado blindado. Y como pueden ver el, la, la nueva unidad del caminante con, con el portón se lo revientan junto con su voz. Son prácticamente inútiles. Claro, si fuera un duelo inicial, no, pero normalmente el duelo inicial, inicial se saca un otro tipo de unidad. Ahorita a ver la vamos a hacer pelear con con otra unidad acá vamos a ir sacando los APs y esta unidad yo la, la catalogo muy útil para un early game hasta un mid game puede ser útil porque cuando vienen los enemigos se lanzan unos rayitos esas bolitas de energía que, que se revientan a los enemigos que están cerca Primero vamos a dejar que salga el cubil de clones y aquí se van a llevar junto como yo una gran sorpresa que es que este cubilcito de clones es el, uno de los counter, sino más el counter más efectivo en contra de este portón y lo van a ver ahorita por qué. Eh, ahorita estamos en una especie de lucha en super desventaja porque es la reina caracol y el cubil de clones en contra del portón el portón está sacando sus amoladoras está lanzando también sus rayitos para liberarse de los clones tiene un buen daño pero son con 24k no te vas a reventar fácilmente a los clones porque los clones se esquivan bastante ustedes lo saben más el daño del fuego de las fios clon eh, más los látigos del, del caracol eh, estamos mirando ahorita la efectividad de este pequeño caminante que está resistiendo heroicamente por así decirlo aunque ya lo reventaron aquí vienen los disquitos las amoladoritas y no, no, no pueden realmente no pueden su AP es muy bajo no tiene índice de esquive es casi nulo y hasta eso eh, los, los clones los, los destrozan entonces punto menos para nuestro querido portón eh, contra los cubil de clones aunque hay que tomar en cuenta que la reina caracol estaba haciendo un daño agresivo desde atrás pero bueno en un combate como vamos a ver al final de este video un combate de Dex que me armé a bien centralizado no sirve mucho para batalla larga salvo que los dejes muy atrás y la ventaja que tienen a diferencia de otras unidades por ejemplo que atacan desde muy atrás desde la base es que Shizuka no se los va a reventar y por lo tanto no te van a destrozar la base pero vas a estar mandando constantemente las, los disquitos estos respaldando a tus unidades porque estos disquitos tienen un secreto que también les voy a mostrar al final del video que les van a ayudar mucho en, 
en una batalla larga siempre y cuando lo tengan en un puede ser un buen deck morden o un deck mix, mixto si es que son iniciales en este juego o no tienen muchas unidades de respaldo les va a ayudar yo les digo que les va a ayudar porque me parece muy útil por ejemplo ahorita le están reventando el, el alma a los, a los denturiones cosa que muchas unidades lo hacen ustedes lo saben una gym puede ser una, una nova bien bien platinada o alguna unidad ahí que, que esté haciendo daño contra tanques si bien este es un tiene su super cañón eh, se acerca mucho es como un mil y no más pero se la revienta rápido prácticamente yo ya no estoy utilizando mucho el venturión me sirve para tener algunos ataques que tenía mucho volviendo a nuestro tema importante miren cómo los disquitos y el, la parálisis que produce el caminante son una excelente combinación te van a ser útiles los discos siempre y cuando lo mezcles con la habilidad de stun ya puede ser de esta unidad o de otra yo pienso que tienen un buen uso si, si lo ponemos en un deck de stun porque el daño como ven es mínimo la resistencia es mínima pero cuando hay un buen stun constante pueden hacer una merma muy grande en el ejército de enemigo y tomando en cuenta por ejemplo hace rato que le que se lo reventaron al Tolemayo sería interesante punto a favor del portón se acaba de reventar al, al denturión de sus unidades, unidades voladoras perdón y ahora si más no me equivoco ya estaríamos empezando con la batalla he armado aquí un deck que es súper improvisado con algunas unidades un poco débiles para demostrar la, la eficiencia por así decirlo de este portón y miren eh, acaba de paralizar al Trevor eh, también está haciendo un buen pecheo el Trevor no hace poco daño casi 60 k de por un especial y, y resistió ahorita Peque, saqué a la pequeña dama negra eh, ellos también tienen un buen ataque aquí con el, con el bicho este el Miatsen, no sé qué es el, el este con un azul ya salieron las Jin están peleando entre ellos la utilicé porque me parece que su tanga se vamos a ir y es muy representativa de, de un buen tanque también las anastasias son buenas no sé por qué la manera de, de ponerle a las tanques de la cineca así como que la encería y otras de esas palabras pero bueno si no es el tema aquí eh, seguimos peleando ya salió el Tolemayos joven que es una unidad que te garantiza mucho avance especialmente en los Tolemayos la ventaja de este deck es que si tienes por ejemplo aquí el cubil de clones, tengo la mini fortaleza, estuneamos completamente a las unidades que están saliendo y hasta eso el ataque eh, viene desde atrás, hace la arranca gritos que es otra unidad de stuner, estuneadora muy fuerte junto con la fortaleza y la, y la reina caracol estamos haciendo un stun constante, a pesar de eso todo lo los jóvenes es muy efectivo, está resistiendo bastante como pueden ver ya han caído algunas jeans, siguen saliendo los tolemayos de atrás está atacando Leone con sus, con sus venenos que son muy efectivos en el, en el juego largo y eh, la sorpresa aquí es que los, los disquitos absorben bastante daño y, y razan gente porque lo van a ver al final de este video les va a ayudar a absorber bastante daño y hasta mientras eh, seguimos estuneando al ejército enemigo, ya nos reventamos en Tolemayos, estamos latinando duro, la base del enemigo sigue con mucha vida, pero vamos a seguir haciendo un, un avance significativo en esto. Miren, ya entró los látigos de nuestra reina Caracol, ahorita solo está Tolemayos, Humphrey y la reina Caracol ahí evitando el, el daño, pero vieron cómo se cayó de su patineta el pobre Humphrey, o sea te ayuda mucho si tienes eh, alguna manera de, de atacar desde atrás y digo, digamos tuvieras unidades destructivas como en un deck morden donde tienes ahí full daño de las noras de las eh, de todas esas chicas que atacan desde lejos las fuegíferas las piromaníacas esas entonces eh, sí, sí vas a poder avanzar y no te van a destruir porque están hasta muy atrás del portón y eso te garantiza como les dije que una shizuka no se los reviente y sigan continuamente sacando unidades pero el tema es que al no tener mucho daño los discos 
no te ayudan si es que no tienes unidades de, de daño fuerte. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la falla del deck que armé? Es que la pequeña dama negra y el Allen no, no hacen tanto daño como otras unidades. Entonces, si compensamos esa deficiencia con unidades que hagan más daño, podemos asegurar un avance. Miren, a pesar de que estamos muy lejos, ya ha empezado a bajar el, el, la vida de la base enemiga y está casi al 55%, si más no me equivoco. Y el, el avance es sostenido, ¿qué quiere decir? Si el, el, el avance no está siendo penetrante, quiere decir que no está llegando a la base, pero está siendo sostenido o al menos está siendo eh, está estableciendo un, una muralla, por así decirlo. Ahí no está dejando que el enemigo pase, pero tampoco está permitiendo que nosotros pasemos. Eso es por el tema del daño. Tomar en cuenta también que aquí la mayoría de las unidades que estamos utilizando hacen mucho este, como la de Caracol o los gemidos el otro de que está prácticamente resistiendo a lo que puede desde atrás están reventando las alas y todo eso entonces como pueden ver mi gente linda es una unidad que va a ser muy útil siempre cuando la quieras utilizar bien la mezcla de unidades estuñadoras si es que no tienes la oportunidad de tener unidades estuñadoras te la van a limpiar y van a ir penetrando poco a poco a tu base también necesitas alguna que otra unidad que te garantice un avance más fuerte pero está bien interesante, a mí me gusta, eh, yo soy de los que apoyan las unidades, yo pienso que cada unidad tiene su huequito, tiene un lugar donde ingresar y donde da su apoyo y un, un buen daño. Terminamos, el, perdimos porque no pudimos entrar, pero miren aquí, vamos a corroborar con evidencia lo que les decía, vamos a ver el récord de esta batalla. Nosotros hicimos un miserable daño de 171 millones, pero miren cuánto soportamos, chicos, 575 millones de daño. Es muy considerable. Si les gustó el video, denle like. Eh, también suscríbanse, por favor, a este pequeño canal que está empezando poco a poco. Y les agradezco a todos mis suscriptores. Cualquier duda o comentario que tengan, o aportación es bienvenido. Un abrazo enorme. Cuídense mucho mi gente. Hasta pronto.